Well, hi everyone. Hope so. Everything is fine. Well, uh, we were discussing about uh, process synchronization uh, in our previous tutorial. Uh, we will have discussed that uh, semaphore, right? Uh, Record-based semaphore structure or binary semaphore structure, right? So, semaphore actually, we have said that process synchronization tool is or just like a variable shared memory, ka naam, right? और उसके ऊपर हमने देखा कि उसके दो ऑपरेशंस बेसिकली होते हैं एक वेट का और दूसरा सिग्नल का ऑपरेशन तो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करते हुए प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन के दौरान हमारे पास कुछ डेड लॉक या स्टार्वेशन सिचुएशन अगर हो जाती है राइट तो वो किस तरह से होता है जब कभी हम सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू जो है उसका इंप्रॉपर यूजेज करेंगे इंप्रॉपर यूजेज ऑफ सेमाफोर वैल्यू क्रिएट्स डेड लॉक एंड स्टार्वेशन ठीक है कैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक ये हमारे पास दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एक P1 है और दूसरा P2 प्रोसेस ठीक है और हमारे पास मेन वाइल पे दो वेरिएबल भी हैं राइट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी P1 के लिए बल्कि दोनों शेयर्ड हैं तो हम कह लेते हैं कि जी फॉर एग्जांपल S और सेकंड हमारे पास है जी Q के दो वेरिएबल हैं राइट जो कि सेमाफोर वेरिएबल हैं और शेयर्ड हैं राइट दोनों प्रोसेसेस इनको यूज कर सकते हैं right. और ये आपको पर्टिकुलर सिनेरियो में नजर आ रहा होगा इनका यूजेज भी नजर आ रहा होगा राइट यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं ये एस और क्यू आपको नजर भी आ रहे हैं ओके okay, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन है इसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है इधर वेट या सिग्नल यही ऑपरेशन परफॉर्म होना है या फिर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है राइट और वेट एवर इसी तरह प्रोसेस टू है उसने उसमें भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास क्या होगा वेट और सिग्नल का ही ऑपरेशन है क्योंकि सेमाफोर वेरिएबल है सेमाफोर वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो सेमाफोर के टॉपिक के अंडर अगर देखा जाए तो उसके दो ही ऑपरेशन है वेट का और सिग्नल का तो इन हम ये कहते हैं कि दो हमारे पास कंकरेंट प्रोसेस हैं पी और पी दोनों कंकरेंट है तो मेड वाइल एग्जीक्यूट हो सकते हैं राइट तो इनिशियली अगर हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इनिशियली अगर हम ये कह रहे हैं कि लाइक प्रोसेस वन ये वेट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है राइट right? और कौन सा वेरिएबल को यूज कर रहे हैं एस को ठीक है शेयर वेरिएबल तो हम यहाँ पे ये कहते हैं इनिशियली इसने वेट जो प्रोसेस वन है इसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया ओवर एस और फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इनिशियली एस की वैल्यू भी वन है और वेरिएबल क्यू की वैल्यू भी वन है तो अब जब वेट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वेट के ऑपरेशन में क्या है वाइल सी हेयर एस मतलब जो पर्टिकुलर जो भी शेयर वेरिएबल है लेस देन और इक्वल जीरो नो इट इज वन डू नो ऑपरेशन ओके फाइन ये कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ से मतलब ये कंडीशन फॉल हुई तो हम नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है तो एस क्या है जी माइनस वन और माइनस वन करेंगे तो क्या जीरो रहते हैं ओके फाइन इसको हम ट करते हैं और देखा हो जाएगा हमारे पास हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लें राइट तो ये वन से क्या हमारे पास आएगी जीरो और इसी तरह अगर हम बात करें इसके बाद फॉर एग्जांपल इसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया प्रोसेस टू की बात करें इसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जब इसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कोई हम कहते हैं किसके ऊपर कर रहे हैं सेमाफोर वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं क्यू तो क्यू की वैल्यू का राइट नो क्या है वन एस मतलब यहाँ पे हम कहेंगे क्यू इज लेस देन और इक्वल जीरो नो इट इज वन कंडीशन फॉर डू वट क्यू इज इक्वल क्यू माइनस वन और क्यू की वैल्यू क्या वन वन माइनस वन ये क्या हो जाएगा जीरो अगेन ये भी हमारे पास क्या हो रही है ये क्या हो रहा है जीरो राइट ओके तो हमारे पास दो ऑपरेशन राइट नो परफॉर्म हो गए एक प्रोसेस वन से और एक प्रोसेस टू से अब अगर हम ये कहते हैं कि प्रोसेस वन ने कौन से वेरिएबल को एक्सेस किया हुआ जी एस को ये सेमोफोर वेरिएबल एस को उसने क्रिटिकल सेक्शन में एस को यूटिलाइज करते हुए क्रिटिकल सेक्शन में ऑक्यूपाई कर लिया और प्रोसेस टू ने क्यू को यूज करते हुए क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई किया हुआ अब मीन अब दोनों ने बस ऑक्यूपाई की दोनों क्रिटिकल सेक्शन में राइट नो ठीक है एक रिसोर्स को इसने यूज यूटिलाइज कर लिया एक्सेस कर लिया एस को और प्रोसेस टू ने किस रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे थे कौन से सेमाफोर वेरिएबल को या रिसोर्स को क्यू को 
अमीन वाल हम ये कहते हैं कि जी प्रोसेस वन ने अगेन वेरी नेक्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड पे प्रोसेस वन ने क्या कहा जी वेट क्यू अब ये वेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है मतलब किस वेरिएबल के लिए किस सेवन फोर के लिए क्यू के लिए मतलब इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए और ये तो ऑलरेडी अगर इस वेरिएबल की बात करें तो ऑलरेडी पी टू ने ऑकोपाई किया हुआ है इसको और वो क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है अब जब इस कंट्रोल इसके पास है क्यू ओवर क्यू तो कोई और प्रोसेस तो इसको इसके कंट्रोल नहीं ले सकता हाँ अंटिल अनलेस के पी टू इसको एग्जिट नहीं कर दे यूजिंग सिग्नल स्टेटमेंट तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं अभी इसने एग्जिट नहीं किया तो पी वन ने साथ ही क्यू के लिए भी रिक्वेस्ट कर दिया ठीक है वेट तो ये यहाँ पे क्या होगा ये अकोपाई नहीं कर पाएगा देखो कैसे अब ये सेमोफोर वेरिएबल जो ऑपरेशन है ये कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वेट क्यू क्यू की वैल्यू क्या है जीरो क्यू लेस देन और इक्वल जीरो इट इज जीरो कंडीशन ट्रू क्यू इज इक्वल जीरो सो डू वट कंडीशन ट्रू होने पर तो नो ऑपरेशन कुछ भी नहीं करना राइट जीरो इज इंडिकेटिंग दैट The process or the semaphore variable or this resource is already occupied by a process, okay? By some process, any process. Okay. So do what? Wait. No operation. No operation. Okay. Until unless, until unless, the particular resource, which is this, for which we request, is that Q, which is the particular variable, is shared memory. Which is the variable, is semaphore variable. Which is, until that particular resource or semaphore variable. फ्री नहीं हो जाता ठीक है जो कौन यूटिलाइज कौन एक्सेस किसके पास है पॉसिट के पास वो जब तक एग्जिट नहीं करेगा ठीक है लीव नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन को अनऑकोपाई नहीं करेगा जब तक ये वेट में रहेगा डू नो ऑपरेशन तब तक कोई ऑपरेशन नहीं करना ठीक है मेन वाइल अगर हम ये बात देखें ये भी चले फाइन ये हो गया उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस टू इसने वेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इसने भी क्या और किसके ऊपर ओवर वर्ट एस क्यू के ऊपर तो उसने क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई की हुआ क्यू जो रिसोर्स क्यू है या सैमा फॉर वेरिएबल क्यू है या जो हमारा शेयर्ड वेरिएबल है क्यू दोनों प्रोसेस में शेयर्ड है कोई भी यूज कर सकता है इसके लिए भी उसने क्रिटिकल सेक्शन ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ और अब एस के लिए क्रिटिकल सेक्शन डिमांड कर रहा है ठीक है जबकि एस के ऊपर प्रोसेस वन जो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाई किया हुआ उसने वो पर्टिकुलर रिसोर्स पर्टिकुलर शेयर्ड मेमोरी पर्टिकुलर सेमोफोर वेरिएबल को ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में जाके यूज कर रहे हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा प्रोसेस टू को भी अंटिल अनलेस के प्रोसेस वन जो है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को फ्री नहीं कर देता राइट ये ऐसे ही है कि एक फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल और उसके ऊपर आप कोई भी स्टूडेंट दो लोगों ने असाइनमेंट करनी है और दोनों की इंडिविजुअल असाइनमेंट और दोनों की सेपरेट असाइनमेंट डिफरेंट कोर्स की है ठीक है तो डेफिनेटली एट ए टाइम एक ही बंदा उस पर्टिकुलर लैपटॉप या सिस्टम को यूटिलाइज करेगा और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करेगा तैन उसके बाद दूसरा कर सकता रहेगा तो यहाँ पे भी यही है कि अगर ये इस पर्टिकुलर रिसोर्स एस को या पर्टिकुलर वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल सेमोफोर वेरिएबल को अगर पी वन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और अभी तक उसने रिलीज नहीं किया क्रिटिकल सेक्शन में ही है एग्जिट सेक्शन के लीव नहीं किया और वो जब तक ये लीव नहीं करेगा तो ये रिसोर्स फ्री नहीं होगा ये पर्टिकुलर शेयर मेमरी फ्री नहीं होगी ये पर्टिकुलर सेमोफोर वेरिएबल फ्री नहीं होगा जब तक फ्री नहीं होगा तो कोई और यूज नहीं कर सकता राइट दिस और इसी तरह क्लास की एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अगर कोई क्लास हो रही है जब तक उनकी क्लास वो पर्टिकुलर स्लॉट एंड नहीं हो सकती तब तक कोई भी बंदा भी कोई भी और टीचर कोई भी और स्टूडेंट उस क्लास में नहीं आ सकते राइट अंटी नॉनलेस के जिनके लिए आपको पाई हुई है हाँ जब तक वो उनका सेशन चलेगा उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑफ द कोई भी क्लास आ सकती है जिनका प्लान है राइट तो अगर अच्छा इसको किस तरह से कंट्रोल नहीं मिलेगा अगर हम देखें वेट एस ऑपरेशन परफॉर्म जब होगा तो वायल कंडीशन क्या है एस और यहाँ पे हमने वेरिएबल भी ऐसे ही लिया हुआ था और यहाँ पे भी ऐसे एफ लेस और इक्वल जीरो वैल्यू क्या है जीरो जीरो लेस और इक्वल जीरो या कंडीशन ट्रू अगर ट्रू है तो डू वर्ट नो ऑपरेशन वेट करवाएं ब्लॉक से राइट ब्लॉक द प्रोसेस दिस प्रोसेस एंटिल अनलेस जिस रिसोर्स के लिए वो एक्सेस कर रहा है जिस शेयर मेमरी के लिए वो एक्सेस कर रहा है जिस सेम ऑफ और वेरिएबल के लिए वो एक्सेस कर रहा है जब तक वो फ्री नहीं हो जाता ठीक है वो फ्री कब होगा जब पी लीव करेगा P1 जब लीव करेगा सिग्नल 
प्रॉपरेशन परफॉर्म करना जरूरी है और जब ये लीव करेगा उसके बाद ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इस इस सिग्नल uh, जो सॉरी uh, ये वेट एस कॉल कर सकते हैं राइट ऑक्यूपाई करने के लिए वेल well, तो ये एक ऐसी यहाँ पे हम कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन अगर हुई जिसको हम डेट लॉक कहते हैं काइंड ऑफ वर्ड कैसे जैसे हमने कहा कि जी प्रोसेस वन है प्रोसेस टू है लाइक दिस प्रोसेस वन प्रोसेस टू और रिसोर्स हमारे पास एक रिसोर्स वन रिसोर्स टू इसको हम कह सकते हैं कि रिसोर्स वन फॉर एग्जांपल एस है ओके रिसोर्स वन फॉर एग्जांपल एस है इट इज एस एंड रिसोर्स टू हमारे पास हमने उसको क्यू का नाम दिया ओके तो प्रोसेस वन रिसोर्स वन किसको साइन हो गया प्रोसेस वन को ऐसी था एस किसको साइन हुआ था ये जो रिसोर्स था या सैमा फॉर वेरिएबल था या रिकॉर्ड शेड वेरिएबल जो भी है शेड मेमरी वो किसको प्रोसेस वन ने ऑक्यूपाई कर ली रिसोर्स वन मींस एस ऑक्यूपाई असाइन टू वट प्रोसेस वन उसने ऑक्यूपाई और इसी तरह प्रोसेस टू ने किसको कर लिया जी रिसोर्स टू जो कि क्यू था उसको प्रोसेस टू ने ऑक्यूपाई किया साइन टू दिस अब मीन वाले अगर फॉर एग्जांपल इसने ऑक्यूपाई किया हुआ इसको और ये पर्टिकुलर जो रिसोर्स आर टू रिसोर्स है टू है जिसको हमने क्यू का नाम दिया ये प्रोसेस टू ने ऑक्यूपाई कर लिया और अगर ये प्रोसेस वन इसको एक्सेस करना चाहता है जैसे कि हमने जहाँ पे कहा ठीक है अगर प्रोसेस वन क्यू को एक्सेस करना चाहता है इस रिसोर्स को तो उसको वेट करना है कब तक वेट करना है अनटिल अनलेस के प्रोसेस टू जो है उसको चूंकि साइन हुआ हुआ ये रिसोर्स जब तक ये रिलीज नहीं कर देता उसको फ्री नहीं कर देता जब तक इस प्रोसेस को वेट करना है इसी तरह प्रोसेस टू की अगर बात की जाए जब प्रोसेस वन की बात की जाए तो प्रोसेस वन को कौन सा रिसोर्स साइन हुआ हुआ है एस रिसोर्स वन जो कि एस था सम फॉर वेरिएबल क्या लें शेड मेमरी क्या लें वट एवर ये पर्टिकुलर रिसोर्स प्रोसेस वन को साइन हुआ और अगर प्रोसेस टू भी इसको यूटिलाइज करना चाह रहा है जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि वेट एस प्रोसेस टू एस को यूटिलाइज करना चाह रहा है तो इसको वेट करना होगा अनटिल अनलेस अनटिल अनलेस वर्ट के प्रोसेस वन इस पर्टिकुलर रिसोर्स को फ्री नहीं कर दे क्योंकि ये इसकी अंडर यूटिलाइजेशन है अंडर क्रिटिकल सेक्शन ये यूज हो रहा है तो ये इसको एक्सेस नहीं सो इट इट है सीन क्या है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स जब किसी एक प्रोसेस को साइन हो गया और दूसरा भी उसके लिए सेम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ठीक है तो दिस इज द डेड ऑफ सिचुएशन राइट और मीन इसको जो साइन हुआ उसके लिए कोई और प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस को जो रिसोर्स साइन हुआ प्रोसेस टू उसको एक्सेस कर रहा है और इसको जो साइन हुआ रिसोर्स उसके लिए प्रोसेस वन एक्सेस करना चाह रहा है तो दोनों वेट सिचुएशन में आ गए ऐसे सिचुएशन को डेड लॉक स्टेट कहते हैं राइट डेड लॉक सिचुएशन और इसी को हम कहते हैं कि अब ये दोनों स्टार्व कर रहे हैं प्रोसेस वन भी स्टार्व कर रहा है स्टार्विंग फॉर वट रिसोर्स टू इसको एक्सेस करना चाह रहा है और प्रोसेस टू स्टार्विंग फॉर वट एस रिसोर्स वन एस इसके लिए स्टार्व कर रहा है मुझे ये चाहिए तो दोनों स्टार्विंग सिचुएशन में आ गए हैं तो ऐसी सिचुएशन का हम कहते हैं डेड लॉक स्टेट ये डेड लॉक स्टेट अगर हो गया राइट तो इसके लिए आ, अगर हाँ अगर हम अगेन बैक टू द कोड आते हैं एल्गोरिदम जो हम डिस्कस कर रहे थे तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट हो गई इस इस स्टेटमेंट के बाद और इस स्टेटमेंट के बाद हम कह रहे हैं कि डेड लॉक स्टेट अगर हो गई तो प्रोसेस वन प्रोसेस टू के वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा है जो कि उसके अंडर यूटिलाइजेशन और प्रोसेस टू जो है प्रोसेस वन के वेरिएबल को यूटिलाइज करना चाह रहा है जो कि इसके अंडर प्रोसेस है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डेड लॉक सिचुएशन उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट है डॉट आउट वट एवर जितनी भी स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है अनटिल अनलेस अनटिल अनलेस ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है इस रिसोर्स एस को रिलीज नहीं करता जब ये इसको रिलीज कर लेगा देन यस फिर ये वेट क्यों अप्लाइबल है क्योंकि उसने रिलीज कर दिया अब ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर चल सकती है हाँ वेट क्यों फिर भी नहीं चलेगी वेट क्यों तब चलेगा जब प्रोसेस टू उसको रिलीज करेगा हाँ सिग्नल एस होने से दिस स्टेटमेंट चल सकती है ये वाली वेट एस क्योंकि तो वो फ्री हो गया अगेन कोई और प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं ये क्रिटिकल सेक्शन से लीव कर चुका तो ये हो चल इसी तरह वेट क्यू के बाद जब सिग्नल क्यू होगा तो वो पर्टिकुलर रिसोर्स या शेयर्ड मेमोरी जो कि प्रोसेस टू के अंडर कंट्रोल थी ठीक है और वो यूटिलाइज कर रहा था उसने सिग्नल के थ्रू सिग्नल की स्टेटमेंट सिग्नल के ऑपरेशन के थ्रू क्रिटिकल सेक्शन से उसने लीव किया एग्जिट सेक्शन से आ, के थ्रू और उसके बाद क्यू अवेलेबल है फॉर प्रोसेस फंड 
ये इसको एक्सेस कर सकता है यूटिलाइज कर सकता है तो ये जी ओवरऑल जो हमारा हमने दो डिफरेंट कंटेंट प्रोसेस को देखा जो एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो सकते हैं और कैसी सिचुएशन क्या सिचुएशन बन सकती है तो क्या सीनैरियो हो तो जिसको हम डेड लॉक कहते हैं राइट तो डेड लॉक हमने देखा और स्टारवेशन अक्कर हो जाती है राइट दिस वॉज द ओवरऑल प्रोसेस इंकोनाइजेशन जब हम कह रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास डेड लॉक स्टेट अक्कर हो सकती है स्टारवेशन अक्कर हो सकती है और उसका सीनैरियो हमने डिस्कस किया था किस तरह से हो सकता है कीप वॉचिंग नेक्स्ट टूटोरियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रोसेस है सिंकोनाइजेशन के अंडर आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे राइट वन बाय वन और कीप वॉचिंग गुड बाय